Hola de nuevo mis queridos amigos, ya estamos de regreso con otro video más de Electrónica Núñez Tutoriales Como recordarás, el último video que dejamos en el canal Les enseñamos que una falla que estaba representando esta pantalla Sony Es que no tenía colores Nosotros hicimos la prueba con otra tarjeta Tecon Y generó exactamente el mismo defecto Así es de que decidimos colocar esta tarjeta de con que tú ves acá y ahora pues el televisor representa los colores de manera correcta. Entonces también les dije que les iba a enseñar poco a poco o al menos de manera sencilla o simple lo que se debe de tomar en cuenta para poder decidirse a hacer este tipo de adapter debido a que si no hay configuraciones correctas se puede dañar el panel o directamente pues la tarjeta de con. Entonces señores nosotros Comenzamos con este tutorial. Muy bien amigos, acá tenemos la tarjeta Tecon que hemos colocado en este televisor y lo primero es que tú debes de identificar algunas características. La característica principal es determinar que esta tarjeta Tecon utiliza 8 pares de señales LVDS porque es una tarjeta 4K y siempre vas a observar esas señales en ese sector. Después tenemos otro sector, el cual es la de configuraciones y la señal clock data. Y luego de eso tenemos un tercer sector que es el de negativo tierra chasis. De hecho también debe de tomar en cuenta la cantidad de pines utilizados. Lo mismo en el sector de entrada de voltaje como observas acá. Por este lado tenemos la tarjeta que tenía el panel. Efectivamente ahí está el primer sector. Tenemos el segundo sector. Y de la misma manera el tercer sector que son las líneas de negativo TR chasis y las entradas de voltaje. La cantidad de pines es necesario que coincida correctamente o de lo contrario puede dañar la tarjeta mainboard porque el voltaje puede entrar a una línea de negativo TR chasis. Entonces a eso vamos a denominar característica número 1. Luego tenemos la característica número 2, la cual tendría que ser la cantidad de pines, ¿ok? Es la misma cantidad en ambos extremos. Otro punto importante es verificar sobre este mismo tema de la característica número 2, tendría que ser la distancia que hay entre un conector y el otro. Recuerda que las tarjetas TECON, siempre con dos conectores, Vienen en diferentes eh, distancias cada uno de los conectores. No vamos a adaptar un conector que esté bien separado del otro y a doblar los flex. No sería correcto. Entonces tiene que tener también esa característica fundamental. La cual la denominaremos característica número 2. ¿Ok? Entonces después de esto viene la parte más vital y más importante que se debe tomar en cuenta a la hora de querer adaptar una tarjeta TECON. Entonces, si hablamos de la característica número 3, que es la más fundamental, esa característica tiene que ver con la entrada de voltajes y señales a las tarjetas previas al panel, ¿ok? Donde conectan los flex. Si tú eres observador, pues a primera vista ves que todo es diferente. Pero si ubicamos los sectores, tenemos primer sector acá que corresponden a 8 líneas. Esas 8 líneas son las líneas clock. Y si verificas acá en esta tarjeta, efectivamente aquí también están las 8 líneas. Pero si nos vamos nosotros hacia el conector, no vemos que, que proceda de ahí incluso con esos condensadores. Pero a través de estos puntos que te observas acá, viajan las líneas de circuito impreso exactamente para el mismo sector. Por tanto, eh, la observación acá en el punto número 1 de este conector es correcta. Al mismo sector y a la misma cantidad de pines le llega lo que sería pues la señal clock. ¿Ok? Luego tenemos el siguiente sector. El siguiente sector corresponde a las señales y voltajes. Voltaje VGL, VGH la señal OD, ODD, la señal EVEN, la señal BECON, la señal RESET y como ves efectivamente es el mismo sector. Eso es lo que a nosotros nos interesa acá. Vamos identificando cada uno de los sectores. Y si tú te das cuenta también corresponde a la misma cantidad de pines. Entonces, y mira acá. Tenemos cuatro líneas las cuales corresponden a negativo tierra chasis y también acá arriba tenemos la, la, los cuatro pines de negativo 
Después de eso tenemos otro grupo de señales que entran por este sector y, tú, y si tú cuentas las líneas son la misma cantidad de líneas. Aquí tenemos el grupo de señales que entran en ese sector y después tenemos otro sector por este lado. Este que tú ves, si contamos, son seis pares de señales. Estas son las señales mini LBDS y efectivamente llegan de la misma manera y la misma cantidad. Después de eso tenemos otros pines acá, los cuales también corresponden a negativo tierra chasis. Acá abajo también negativo tierra chasis. Y de último pues tenemos este último sector. Todas estas líneas que tú ves acá corresponden al sector de corrector de gama. Lo mismo en la parte de abajo, la misma cantidad de líneas. Como te das cuenta... Ahí nosotros hemos descubierto exactamente las mismas cantidades de líneas en la misma posición, las señales y voltajes. Por tanto, hemos decidido que colocar esta tarjeta TECON puede dar el resultado satisfactorio como nosotros pudimos observar en el video anterior. Esas son las características que tú debes de tomar en cuenta a la hora de querer adaptar una tarjeta TECON. Lo mismo sucede con este tipo de tarjetas. Como puedes observar, tenemos los sectores, sectores de entrada de voltaje, sectores de señales LBDS, sectores de configuración y clock data y lo mismo, la misma cantidad de pines. Esto también es lo que debes de observar, cantidad de pines para poder adaptar la tarjeta TECON en reemplazo. Mira esta, de la misma manera, observamos que las características número uno de entrada de voltaje, negativo tierra chasis y señales LBDS son las mismas y lo mismo la distancia entre los conectores y la cantidad de pines de los conectores. Aquí se ve físicamente que son diferentes, pero cuando nosotros observamos más detenidamente cada uno de los conectores, nos damos cuenta que de la misma manera que con la tarjeta 4K, ingresan pues las señales y voltajes en estos sectores entonces si verificamos también esta de una manera rápida tenemos el primer sector que es la señal clock y de la misma forma de entra por este sector después tenemos lo que serían las señales mini LBDS en este caso cuatro pares lo mismo en la tarjeta segunda tenemos exactamente cuatro pares de señales LBDS Después de eso tenemos la línea negativo. Y después de eso tenemos pues el siguiente grupo, el cual es la de los voltajes y señales. Cabe mencionar que exactamente son estos los que nosotros, con los que nosotros trabajamos y modificamos cuando el panel representa fallas. Ahí exactamente tienes el sector de una manera clara y sencilla. Después de eso tenemos otra línea de negativo. Después de esto tenemos el siguiente grupo. Ahí como pueden observar. Todas estas que tú ves acá son las señales del corrector de gama. Muy bien. Ahí está el grupo y lo mismo en la parte de abajo, efectivamente. Aunque no veas señalizadas directamente las líneas como lo están en la parte de arriba, efectivamente llegan de la misma forma en la parte de abajo mediante esos puntos que tú ves, las cuales son la conducción de las pistas de circuito impreso. ¿Ok? Entonces, ahora los otros sectores en esta tarjeta también tienen que ver con voltajes como el voltaje VGL y VGH que estás observando ahí. En la tarjeta de abajo no vemos que esté serigrafiado, pero efectivamente también conectan a, la, a los mismos pines, a la misma cantidad de pines, esos voltajes VGL y VGH. Lo mismo el resto de líneas que tú ves ahí, las cuales también son de señales que emite el integrado escalador para la tarjeta previa al panel y luego se distribuye hacia el panel correspondiente. Entonces, de esta forma se pueden identificar todos estos sectores. No necesitas complicarte mucho para poder analizar esto. Algo importante que debe de saber es que debe de coincidir cada uno de los pines. Las cantidades de pines deben de ser exactos. Mira esta otra tecón. Aquí tenemos todos estos grupos. Están claramente identificados, incluso la cantidad de, de líneas. 
Y mira acá, con esta otra tecón, exactamente igual, tiene las mismas características. En este caso, pues, nosotros podemos conectar esta tecón, que sabemos que no vamos a dañar el panel, y tampoco pues vamos a dañar la tecón correspondiente. Toma en cuenta todos estos puntos, y si tú quieres, pues, realizar este tipo de pruebas, vale la pena que lo hagas, siempre y cuando tengas las precauciones de las cuales te he hablado, y así pues tú también vas a ir reforzando poco a poco lo que sería el conocimiento para poder trabajarle a este tipo de televisores. No olvides las tres características fundamentales. Si las aplicas, sin duda tú también vas a poder realizar esto. Y no se olviden de la memoria IPROM. En ella se guardan los datos de configuración del panel. Por lo tanto, si los datos no son correctos, entonces no va a generar imagen o te va a generar fallas de video. Así es de que ahí estamos señores. Esta es la información de este video. Espero les ayude y nos vemos hasta el siguiente tutorial.